നമസ്കാരം റേസ് ടു വിന്നിന്റെ പി എസ് സി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാനിവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ വിശദീകരണമാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പി എസ് സി ക്ലാസ് ഇന്ന് തൊട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്കൗട്ടിംഗ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുപാട് അതായത് പി എസ് സി ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ഒക്കെ എങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി കെ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്തിടെ പി എസ് സി ചോദിച്ച അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ബിലോങ്സ് ടു ഡാഷ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പെറു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ കാന തേർഡ് ഓപ്ഷൻ പോർച്ചുഗൽ ആൻഡ് ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ നോർവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ നോളജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയായിരിക്കും ആർക്കെങ്കിലും അറിഞ്ഞുവിടത്തവരുണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി പ്രയോജനപ്പെടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളാ അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണെന്ന് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണ് അദ്ദേഹം ഏത് രാജ്യക്കാരനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പോർച്ചുഗലുകാരനാണ് അതായത് ഇതിലെ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഇപ്പോഴത്തെ അന്റോ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലായ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് പോർച്ചുഗലുകാരനാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എത്രാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് എത്രാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ അന്റോണിയോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് എത്രാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പോർച്ചുഗൽ അദ്ദേഹം ഒൻപതാമത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി അപ്പോൾ ഒൻപത് സെക്രട്ടറി ജനറൽസ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒൻപതാമത്തെ ആളാണ് അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ആളാരാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള പേര് തന്നെയാണ് അതായത് നമ്മൾ ഈ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലിനേക്ക് എല്ലാവരും എപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്കും വരെ അറിയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നേ അന്റോണിയോ ഗുട്രസിന് മുന്നേ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബാങ്കി മൂൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്നു ബാങ്കി മൂൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സൗത്ത് കൊറിയ ആണ് അപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബാങ്കി മൂൺ സൗത്ത് കൊറിയക്കാരനായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ ആള് അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള രണ്ടുപേരെയും കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അപ്പൊ ഏഴാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ കോഫി അന്നൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഖാനയാണ് കോഫി അന്നൻ കെ ഫോർ കെ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ ഈ കോഫി അന്നന്റെ രാജ്യം ഖാനയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറൽസിന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പോർച്ചുഗൽ അദ്ദേഹം ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് എട്ടാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ബാങ്കി മൂൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
നമ്മുടെ ഊത്താണ്ട് അദ്ദേഹം മ്യാൻമാർകാരനാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഏഷ്യക്കാരനായ ഒരേ ഒരു സെക്രട്ടറി ജനറൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഒന്നുകൂടി ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം എന്തായാലും അന്റോണിയോ ഗുട്ടറസിനെയും പോർച്ചുഗലിനെയും ഒൻപതാമത്തെ ആളാണ് എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഹു ഈസ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലായ പേര് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാം എം എസ് സിതാര എം ഇ രാധ എം സി ജോസഫൈൻ ഷിജി ശിവജി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ സി എം സി ജോസഫൈൻ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വിമൻസ് കമ്മീഷൻ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് എം സി ജോസഫൈൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷനിലോട്ട് പോവാം കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നത് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻ ഓക്കെ ആ ഡേറ്റ് ഒരിക്കലും ഇറക്കരുത് നമ്മുടെ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് മാർച്ച് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ഇനി കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആരാണ് അത് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ആയിരുന്നു സുഗതകുമാരി ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ ആണ് എം സി ജോസഫൈൻ ഇനി കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഇനി കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാലാവധി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷമാണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പേഴ്സിന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അപ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാലിനായിരുന്നു ഈ ആക്ട് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഓക്കെ മറ്റേ ഫോം ചെയ്ത് ഗവൺമെന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോം ചെയ്തത് മാർച്ച് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് രണ്ടും അഞ്ചാണ് സെപ്റ്റംബറും പതിനഞ്ച് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് മാർച്ച് പതിനാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിലാണ് അത് നിലവിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് സുഗതകുമാരിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ എം സി ജോസഫൈൻ ആണ് അവരുടെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷമാണ് ഈ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി ഇനി അവരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം അതായത് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിനൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് സ്ത്രീ ശക്തി സ്ത്രീ ശക്തിയാണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇനി കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രിവാൻഡ്രോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഹെഡ് ആയ ഗവർണറാണ് ഗവർണറാണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മറക്കില്ലല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാലിനാണ് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആദ്യത്തെ ആള് സുഗതകുമാരി ഇപ്പോഴത്തെ ആള് എം സി ജോസഫൈൻ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം മാഗസിന്റെ പേരാണ് സ്ത്രീ ശക്തി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ട്രിവാൻഡ്രം അപ്പോയിന്റഡ് ബൈ ഗവർണർ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വിമൻസ് കമ്മീഷനെ പറ്റി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമനെ പറ്റിയും കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ ശരിക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി
അപ്പൊ അതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡൽഹി ആണ് നിർഭയാ ഭവൻ നിർഭയാ ഭവൻ ഡൽഹി ആണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ മെമ്പേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പോയിന്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജയന്തി ഭട്നായിക് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖ ശർമ്മയാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി ഭട്നായിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ രേഖ ശർമ്മ അത് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്നാണ് എം സി ജോസഫൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ എം സി സോറി രേഖ ശർമ്മയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവരുടെ മാഗസീൻ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ മാഗസീൻ എന്തായിരുന്നു സ്ത്രീ ശക്തി ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ മാഗസീൻ ആണ് രാഷ്ട്രമഹിള രാഷ്ട്രമഹിള എന്നാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ മാഗസീന്റെ പേര് ഇനി ഇവരുടെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്നത് വരെ ഓർ ടിൽ ദി ഏജ് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്നത് വരെയാണ് കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഏകദേശ കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ ആദ്യത്തെ മെയിൽ മെമ്പർ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അലോക് റാവത്ത് ആണ് അലോക് റാവത്ത് അലോക് റാവത്ത് ആണ് ആദ്യത്തെ മെയിൽ മെമ്പർ ഇനി രണ്ട് തവണ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷയായ വ്യക്തി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗിരിജ വ്യാസ് ഗിരിജ വ്യാസും അലോക് ഗിരിജ വ്യാസും അലോക് റാവത്തും ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പേര് മറക്കരുത് അലോക് റാവത്താണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ ഗിരിജ വ്യാസ് ആണ് രണ്ട് തവണ കമ്മീഷന്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി അപ്പോ നമ്മളെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷനും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമനും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കോളം വരച്ച് എഴുതുക കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് ഇതാണെങ്കിൽ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ഇനി കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മാർച്ച് പതിനാല് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ജനുവരി മുപ്പത്തൊന്ന് ആദ്യത്തെ ചെയർപേഴ്സൺ കേരളയുടെ സുഗതകുമാരി നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ ഫസ്റ്റ് ചെയർപേഴ്സൺ ജയന്തി ഭട്നായിക് ഇപ്പോഴത്തെ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ എം സി ജോസഫ് ഫൈൻ നാഷണൽ വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ രേഖ ശർമ്മ ഇവിടെ പിരീഡ് അതായത് കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷനിലെ കാലാവധി അഞ്ചു വർഷം നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്നത് വരെ കേരള വിമൻസ് കമ്മീഷന്റെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഗവർണർ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമന്റെ അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ കേരളയുടെ ട്രിവാൻഡ്രം നാഷണലിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ന്യൂഡൽഹിയുടെ നിർഭയ ഭവൻ ഇനി പ്രസിദ്ധീകരണം കേരളയുടെ സ്ത്രീ ശക്തി നാഷന്റെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ എന്താണ് രാഷ്ട്ര മഹിള അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ അഡീഷണൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അലോക് റാവത്താണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ പിന്നെ ഗിരിജ വ്യാസാണ് രണ്ട് തവണ തുടർച്ചയായി സോറി തുടർച്ചയായിട്ടല്ല രണ്ട് തവണ അധ്യക്ഷയായ വ്യക്തി ഇപ്പൊ രണ്ട് തവണ അധ്യക്ഷയായ വ്യക്തി ഗിരിജ വ്യാസും ഫസ്റ്റ് മെയിൽ മെമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അലോക് റാവത്തും ആണ് ഈ രണ്ടു പേരും കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിന്റെ കൂടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്റ്റും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്റ്റും നിലവിൽ വന്ന കാര്യം കൂടി നമുക്ക് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാരണം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഡൗറി പ്രൊഹിബിഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാർഹിക പീഡന നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഈ സ്ത്രീ ശക്തിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിയമങ്ങൾ ഇതായത് ഈ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ പഠിക്കേണ്ട
അപ്പോ അതുമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്നത് ലണ്ടനിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മൂന്ന് എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും നടന്ന സ്ഥലം ലണ്ടൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണ് എന്ന് ചോദിക്കാം മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തികൾ ഒന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ വേറൊന്ന് തേജ് ബഹദൂർ സാപ്രു ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളിലും പങ്കെടുത്തത് ഒന്ന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ മറ്റൊന്ന് തേജ് ബഹദൂർ സാപ്രു അപ്പൊ ശരിക്കും മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും ലണ്ടനിൽ വെച്ചാണ് നടന്നത് മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങളും പങ്കെടുത്ത വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും തേജ് ബഹദൂർ സാപ്രു വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും തേജ് ബഹദൂർ സാപ്രുവും ആണ് ഇനി ശരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതും ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വർഷം അത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ സൈമൺ കമ്മീഷന് ഇങ്ങനെ എതിരായിട്ടായിരുന്നു സൈമൺ കമ്മീഷനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ പറയാം ഇപ്പൊ സൈമൺ കമ്മീഷന് എതിരായിട്ട് അതായത് സൈമൺ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതേ സമയത്തായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം ലണ്ടനിൽ അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിൽ ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസൊബീഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതേ സമയമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് വട്ടമേശ സമ്മേളനം ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമ്മേളന സമയത്ത് വൈസ്രോയ് ആരായിരുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് പി എസ് സി എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ വൈസ്രോയ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോർഡ് ഇർവിൻ ആണ് ലോർഡ് ഇർവിൻ ആണ് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലെ വൈസ്രോയ് സമയത്തെ വൈസ്രോയ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി അപ്പൊ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേര് മൂന്ന് വട്ടമേശത്തിലും സമ്മേളനത്തിലും പങ്കെടുത്ത രണ്ടുപേരും ഉണ്ട് തേജ് ബഹദൂർ സാപ്രുവും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും പിന്നെ അതിന് പുറമെ മുഹമ്മദ് ഷാഫിയും എം എ ജിന്നയും ഇവര് നാല് പേരുമാണ് പങ്കെടുത്തത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം ശരിക്കും ആയിരത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ പതിനാറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് ജനുവരി പത്തൊൻപതിന് ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടന്നത് മുപ്പതിനും മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയ്ക്ക് അതെങ്കിലും ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഡേ ഡേ ഓർത്തില്ലേലും വർഷം ഓർത്തു വയ്ക്കുക മുപ്പതിനും മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയ്ക്കാണ് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെ സമയത്തെ നമ്മുടെ ആരായിരുന്നു നമ്മുടെ വൈസ്രോയ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ലോർഡ് ഇർവിൻ ആണ് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂടുന്നത് അന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിനും ഇടയ്ക്കായിരുന്നു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം അപ്പൊ അതില് ഇന്ത്യക്കാർ അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീരുമാനവും എടുത്തില്ല ശരിക്കും ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനവും ആ വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ നടന്നില്ല അങ്ങനെ അത് ഫെയിൽഡായി അത് പോയി അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നില് നമ്മുടെ ആ സമയത്തെ വൈസ്രോയ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തെ വൈസ്രോയ് ലോർഡ് ഇർവിൻ ആയിരുന്നു ലോർഡ് ഇർവിനും ഗാന്ധിയും ഗാന്ധിജിയും കൂടി ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാക്റ്റ് സൈൻ ചെയ്തു അതായത് അതും പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗാന്ധി ഇർവിൻ പ
രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുന്ന വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ശരിക്കും ഡേറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെവൻ സെപ്റ്റംബറിനും സെക്കൻഡ് ഡിസംബറിനും ഇടയ്ക്ക് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനും ഡിസംബർ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് സെപ്റ്റംബർ സെവനിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഡിസംബർ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സമയത്താണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനമാണ് അപ്പൊ ഗാന്ധിജി ഇർവിൻ പാക്ട് ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ടിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലും ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒന്നും വന്നില്ല അങ്ങനെ അടുത്ത വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടക്കുന്നു മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം അതാണ് മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയും ഓക്കെ അത് നടക്കുന്ന വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് നവംബർ പതിനേഴിനും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയ്ക്ക് അപ്പം മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനേഴിനും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാലിനും ഇടയ്ക്കാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലാണ് കുറച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യക്ക് ഒരു എന്താ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തത് ശരിക്കും സ്പെഷ്യൽ റിസർവേഷനും ഇലക്ടറേറ്റും ഒക്കെ നൽകാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിരിയുന്ന എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ വട്ടമേശ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് വീണ്ടും അതായത് മുപ്പതില് മുപ്പത്തൊന്നില് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് റദ്ദ് ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നിർത്തി വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതും ഫെയിൽഡായപ്പോ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഡിസബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനവും കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് ഈ സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും എത്ര വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം അതിൽ മൂന്നെണ്ണവും നടന്നത് ലണ്ടനിലാണ് മൂന്നെണ്ണത്തിലും പങ്കെടുത്തത് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും തേജ് ബഹദൂർ സാപ്രുവാണ് ഇനി ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്തത് ഏത് വട്ടമേശ സമ്മേളനമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിലാണ് ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്ത് വൈസ്രോയ് ആരായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ലോർഡ് ഇർവിനാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതില് ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസോബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു മുപ്പതില് ആണ് റാംസെ ആ സമയത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ റാംസെ മക്ഡൊണാൾഡ് ഒരു വട്ടമേശ സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഒരു എന്താ ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധിയും വന്നില്ല അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നില് ഗാന്ധിജിയും ഇർവിനും കൂടി ഗാന്ധി ഇർവിൻ പാക്ട് സൈൻ ചെയ്യുന്നു ആ സമയം ഗാന്ധിജി സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് രണ്ടാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു അതും ഫെയിൽഡ് ആവുന്നു ഗാന്ധിജി വീണ്ടും സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടില് മൂന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളന സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലില് സിവിൽ ഡിസബിഡിയൻ മൂവ്മെന്റ് നിർത്തി വയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്ന് വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിന്റെയും ഇയർ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ടു ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷമാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഗൾ എംബറർ ജഹാംഗീർ ടോംബീസിൻ മുഗൾ രാജാവായ ജഹാംഗീറിന്റെ ടോംബ് ശവകുടീരം എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മുഗൾ എംബേഴ്സ് കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് ആദ്യത്തെ ആൾ ആരാണ് ബാബർ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ്സിലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ആൾ ബാബർ പിന്നെ ഹുമയൂൺ അടുത്തത് അക്ബർ അടുത്തത് ജഹാംഗീർ അടുത്തത് ഷാജഹാൻ അതടുത്തത് ഔറംഗസേബ് പിന്നെ കുറെ രാജാക്കൾ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും അതിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസേബ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് ഇതിന് നിങ്ങൾ കോഡൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് അറിയാവുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കോഡ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കുക അക്ബർ സോറി ബാബർ അക്ബർ സോറി ബാബർ ഹുമയൂൺ അക്ബർ ജഹാംഗർ ഷാജഹാൻ ഔറംഗസേബ് ബഹദൂർ ഷ
അങ്ങനെയാണ് ബാബർ അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അതായത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആദ്യത്തെ പാനിപ്പട്ട് വാർ ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വന്റി സിക്സ് രണ്ടാമത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് രണ്ട് അഞ്ച് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിലും അപ്പോൾ രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അക്ബറും ഹെമൂം തമ്മിലാണ് അക്ബറും ഹെമൂം തമ്മിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് രണ്ടാം പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ആദ്യത്തെ പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൽ ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും ബാബർ ഇബ്രാഹിം ലോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് വാർ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത്തി ആറിൽ അക്ബറും ഹെമൂം അക്ബർ ഹെമൂനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് വൺ സെവൻ സിക്സ് വൺ ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് ഒന്നിലാണ് അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കോഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഒന്ന് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പാനിപ്പൾ കാണാണ്ട് അറിയാവുന്നവരും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പാനിപ്പൾ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അത് നടക്കുന്നത് മറാത്ത എംബററും കിങ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് തേർഡ് പാനിപ്പട്ട് വാർ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ മറാത്ത എംബറും കിങ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും മറാത്ത എംബറും അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദുള്ള സോറി അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലിയും തമ്മിലാണ് എന്താ മൂന്നാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് വാർ നടക്കുന്നത് അപ്പോ മൂന്നാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് ഫസ്റ്റ് പാനിപ്പട്ട് വാർ അക്ബറും സോറി ഫസ്റ്റ് പാനിപ്പട്ട് വാർ ബാബറും ഫസ്റ്റ് പാനിപ്പട്ട് വാർ നടക്കുന്നത് ബാബറും ഇബ്രാഹിം ലോദിയും തമ്മിലാണ് രണ്ടാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അക്ബറും ഹെമൂം തമ്മിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് വാർ നടക്കുന്നത് മറാത്ത എംബറും പിന്നെ കിങ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനും തമ്മിലാണ് അതായത് കിങ് ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ആ സമയത്ത് അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി ആയിരുന്നു ഓക്കെ അഹമ്മദ് ഷാ അബ്ദാലി മറാത്ത എംബറും തമ്മിലാണ് മൂന്നാമത്തെ പാനിപ്പട്ട് വാർ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇവരുടെ ടോംബ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരുടെയാണ് ആരുടെ ടോം മുഗൾ എംബ്രറായ ജഹാംഗറിന്റെ ടോംബ് എവിടെയെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും ടോംബ് എവിടെയാണെന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം ബാബറിന്റെ ടോംബ് എവിടെയെന്നാണ് പറയുന്നത് ബാബറിന്റെ ടോംബ് കാബൂളിലാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഇപ്പോ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ബാബറിന്റെ ടോംബ് ഉള്ളത് അടുത്ത ആള് ഹുമയൂൺ ആണ് ഹുമയൂണിന്റെ ടോംബ് ഡൽഹി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ബാബറിന്റെ ടോംബ് കാബൂളിലാണ് ഇൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ദെൻ ഹുമയൂണിന്റെ ടോംബ് ഡൽഹിയിലാണ് അക്ബറിന്റെ ടോംബ് ആഗ്രയിലാണ് എ ഫോർ എ അക്ബറിന്റെ ടോംബ് ആഗ്രയിലാണ് സിക്കന്ദ്രാബാദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ജഹാംഗിറിന്റെ ടോംബ് ലാഹോറിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജഹാംഗിറാണ് ജഹാംഗിറിന്റെ ടോംബ് ടോംബ് ലാഹോറിലാണ് ലാഹോർ ഇപ്പോ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ലാഹോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാകിസ്ഥാനിലാണ് ലാഹോറിലാണ് ജഹാംഗിറിന്റെ ടോംബ് ഷാജഹാന്റെ ടോംബ് താജ്മഹലിലാണ് ഔറംഗസേബിന്റെ ടോംബ് ദൗലത്താബാദ് ദൗലത്താബാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു സ്ഥലമാണ് ദൗലത്താബാദിലാണ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിന്റെ ടോംബ് റങ്കൂൺ റങ്കൂണിലാണ് ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡ് റങ്കൂണിലേക്ക് നാട് കടത്തുവാണ് റങ്കൂൺ മ്യാൻമാറിലാണ് അപ്പോ ഇത്രയും പേരുടെ ടോംബ് നമ്മൾ കാണാണ്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ബാബറിന്റെ ടോംബ് എവിടെയാണ് കാബൂൾ കാബൂൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ദെൻ അടുത്ത ആളാണ് ഹുമയൂൺ ഹുമയൂണിന്റെ ടോംബ് ഡൽഹിയിൽ തന്നെയാണ് ദെൻ അക്ബറിന്റെ ടോംബ് ആഗ്ര സിക്കന്ദരാബാദ് ദെൻ അക്ബർ കഴിഞ്ഞാല് അക്ബറിന്റെ മഹൻ ജഹാംഗർ ജഹാംഗിറിന്റെ ടോംബ് ലാഹോറിലാണ് ലാഹോർ പാകിസ്ഥാൻ ദെൻ ജഹാംഗർ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ആള് ഷാജഹാൻ ഷാജഹാന്റെ ടോംബ് താജ്മഹൽ തന്നെയാണ് അടുത്ത ആള് ഔറംഗസേബ് ഔറംഗസേബിന്റെ ടോംബ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദൗലത്താബാദിലാണ് ദെൻ ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിന്റെ റങ്കൂൺ റങ്കൂൺ മ്യാൻമാർ ഓക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ബാബറിന്റെ ടോംബ് കാബൂൾ ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഹുമയൂണിന്റെ ടോംബ് ഡൽഹി ആണ് അക്ബറിന്റെ ടോംബ് ആഗ്ര സിക്കന്ദരാബാദ് ജഹാംഗിറിന്റെ ടോംബ് ലാഹോർ പാകിസ്ഥാൻ ഷാജഹാന്റെ ടോംബ് താജ്മഹൽ ഔറംഗസേബിന്റെ ടോംബ് ദൗലത്താബാദ് മഹാരാഷ്ട്ര ബഹദൂർ ഷാ സെക്കൻഡിന്റെ ടോംബ് റങ്കൂൺ മ്യാൻമാർ ഓക്കെ അപ്പൊ ടോംബ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പാനിപ്പട്ട് വാറും മറക്കരുത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആ
വാറ്റിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാറ്റ് വാറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാൻസ് ആണ് നടപ്പിലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാല് അപ്പോ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി മീൻസ് ഗുഡ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് വാറ്റിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് വാറ്റ് മീൻസ് വാല്യൂ ആഡഡ് ടാക്സ് value added tax then uh, gst nadapilakuna aadyatha rajyam ennu parayunnathu france aanu 1954 il ini gst ku oru slogan undu aa sloganum important aanu one nation one tax oru rajyam oru nigudi one nation one tax ennaanu gst ude slogan adu marakkaradu gst ude slogan one nation one tax ini നമ്മളുടെ അതായത് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാണ് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയാണ് അത് ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ജി എസ് ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നൂറ്റി ഒന്ന് ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി ഒന്നാണ് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നൂറാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി തർക്കമാണ് നൂറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തി തർക്കം അപ്പോ ജി എസ് ടി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദ അതിർത്തി തർക്കമല്ല അതിർത്തിയെ പറ്റി ഓക്കെ ജി എസ് ടി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭേദഗതിയാണ് നൂറാം ഭേദഗതി ഇന്ത്യ ബംഗ്ലാദേശ് അതിർത്തിയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് ടി ബിൽ അതായത് ഈ മൂന്ന് അതായത് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഉടനെ ഇപ്പോൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ടേ ഉള്ളൂ നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് അപ്പൊ അതിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ കുറച്ച് ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ജി എസ് ടി ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയ ദിവസവും വർഷവും ഓർത്തിരിക്കുക ജി എസ് ടി ബില്ല് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയ വർഷം എന്ന് പറയുന്ന അല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിനാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡേറ്റും കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് ഇനി ജി എസ് ടി ബിൽ ലോകസഭ പാസ്സാക്കിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജി എസ് ടി ബിൽ രാജ്യസഭയാണ് പാസ് ആദ്യം പാസ്സാക്കിയത് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് രണ്ടാമത് ലോകസഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടിന് ഇനി രാഷ്ട്രപതി ജി എസ് ടി ബില്ലിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഇതേ ദിവസം അതായത് എട്ട് ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റെ അടുത്ത മാസം അതേ ദിവസം അടുത്ത മാസം അതായത് എട്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു മാസം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എട്ട് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് രാഷ്ട്രപതി ജി എസ് ടി ബില്ല് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് ഇനി അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ജി എസ് ടി പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജി എസ് ടി ബില്ല് ജി എസ് ടിയെ പറ്റി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് പാർലമെന്റിൽ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് നാല് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ലോകസഭ പാസ്സാക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഇതേ ദിവസം സെപ്റ്റംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയ നരേന്ദ്രമോദി അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു ഇനി ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ രാജ്യം എന്ന് പറയും സോറി ആദ്യ സംസ്ഥാനം സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസാമാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ ആദ്യമായി അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാനം അത് എപ്പോഴും പി എസ് സി ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് ആസാമാണ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ബീഹാർ ആണ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ബീഹാർ ആണ് അപ്പൊ ജി എസ് ടി അംഗീകരിച്ച ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആസാം രണ്ടാമത്തെ സംസ്ഥാനം ബീഹാർ ഇനി പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഒറീസയാണ് ഒറീസയാണ് പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സംസ്ഥാനം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ ആണ് ജി
കേരള കേരളയിൽ ജി എസ് ടി നമ്മുടെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി ജി എസ് ടി അംഗീകരിക്കുന്നത് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജൂൺ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് കേരള ലെജിസ്ലേറ്റേഴ്സ് ജി എസ് ടി അംഗീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജി എസ് ടി പറ്റി ഉണ്ട് ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ആണ് ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്ന വാറ്റിന്റെ പരിഷ്കൃത രൂപമാണ് പിന്നെ ജി എസ് ടി അംഗീകരിക്കുന്ന ആദ്യ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഫ്രാൻസ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ജി എസ് ടി ഫ്രാൻസിൽ വരുന്നത് ഇനി പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കുന്നത് അതായത് രാജ്യസഭ പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നില് ലോകസഭ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് എട്ടില് രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ചത് സെപ്റ്റംബർ എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തത് സെപ്റ്റംബർ ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ജി എസ് ടി നിലവിൽ വരുന്ന ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആസാം രണ്ടാമത്തത് ബീഹാർ പതിനാറാമത്തത് ഒറീസ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ജമ്മു കാശ്മീർ കേരളത്തിലെ ജി എസ് ടി കോഡ് മുപ്പത്തി രണ്ടാണ് കേരള ജി എസ് ടി ഹെഡ് ക്വാർട്ടർ ട്രിവാൻഡ്രോ ആണ് ഇനി ജി എസ് ടിയുടെ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയ അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മാക്സിമം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ട് നമുക്ക് ഉടനെ കാണാം എല്ലാവരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഉണ്